পাঁচ হাজার থেকে ছ হাজারের মধ্যে ভ্যারি করে ভীষণ ভালো লাগবে ভীষণ ভালো লাগবে হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ব্লগ আজকে আমরা যাচ্ছি মায়াপুর মায়াপুরে গিয়ে আমরা মায়াপুর সোনার বাংলা রিসোর্টে নাইট স্টে করে পরের দিন মন্দির দর্শন করে আমরা আবার ফিরে আসবো কলকাতায় যাওয়ার পথে আমরা উতালিকার দ্বিতীয়া থেকে আমরা আমাদের ফ্যামিলির বাকি মেম্বার্সদের গাড়িতে তুলে নিয়ে আমরা রওনা দিলাম মায়াপুরের দিকে আমরা এখন এই যে জায়গাটা একটা ব্রেকফাস্টের জন্য একটা ধাবাতে হল্ট করেছি তো আমরা এই রুটে মানে দিল্লি রোড দিয়ে যাওয়ার সময় এই অনেক অনেকই ধাবা রয়েছে তো এখানে যেহেতু এই গাছ টাছ দেওয়া আছে বেশ সুন্দর লাগলো তো দেখতেই পাচ্ছেন লেখা আছে নন্দবিথি ভোজনালয় তো এখানে মোটামুটি এসি রেস্টুরেন্ট আছে ভালোই লাগবে তো কোথাও বেড়াতে যাওয়ার জন্য এরকম মধ্যে ব্রেকফাস্টের জন্য হল্ট করলাম বেশ একটু রেগুলারের রুটিন থেকে বেরিয়ে অন্যরকম খাওয়া দাওয়া হয় বেশ ভালো লাগে তো আমরা কি কি খাবার নিচ্ছি বা খাবার কোয়ালিটি কীরকম সেগুলো তো আমরা শেয়ার করব তো অনেক ধাবাই রয়েছে বাট এটা এখানে যাওয়ার জন্য মধ্যে এখানে রাস্তার মধ্যে পড়ছে তো মানে কিছুটা রাস্তা ক্রস করে যাওয়ার পরে তো আমার মনে হয় মধ্যে একটু হল নেওয়ার জন্য ভালো এখানে পার্কিং এরিয়াও ভালো আছে যারা এমনি শুধু চা খেতে চাইবেন তারাও এখানে হল নিতে পারেন তো দেখা যাক খাবারের কোয়ালিটি কীরকম সেটা আমরা ঘুরে দেখাবো চলুন বন্ধুরা এই নন্দবীতি ভোজনালয়ের একটা কথা না বলেই পারছি না আপনারা যদি কখনো কলকাতা থেকে মায়াপুর যাওয়ার প্ল্যান করেন কোনো ভাবেই কিন্তু ব্রেকফাস্টটা এখানে করতে ভুলবেন না কারণ এখানে আমরা খাবার অর্ডার দেওয়ার পর খাবার সার্ভ করতে বেশ খানিকটা টাইম লাগলেও যে সমস্ত খাবার তারা পরিবেশন করেছিলেন মানে প্রত্যেকটা খাবারের টেস্ট ছিল একদম আলাদাই আলাদাই মানে আলাদাই লেভেল পুরো এরকম খাবার আমরা সোনার বাংলা রিসোর্টে গিয়েও কিন্তু পাইনি তাই প্লিজ আপনারা কোনোভাবেই এখানকার খাবারটা মিস করবেন না যাওয়ার পথে আর এই সমস্ত সুস্বাদু খাবার খেয়ে মহানন্দে গাড়িতে বসার পর কখন যে চার সাড়ে চার ঘন্টা টাইম কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না হঠাৎ করে দেখি আমরা মায়াপুর সোনার বাংলা রিসোর্টে পৌঁছে গেছি যাই হোক ওখানে রিসেপশান এরিয়াতে গিয়ে আমাদের সমস্ত পরিচয়পত্র জমা দেওয়ার পর আরও যে সমস্ত বেসিক ফর্মালিটিস থাকে সেগুলো মিটিয়ে নেওয়ার পর রিসেপশান এরিয়া থেকে কিন্তু এই গল্ফ কারগুলোর মতো ছোটো ছোটো গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিল রিসেপশান থেকে এগুলো হোটেলের রুম অব্দি নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িগুলোতে চড়ে কিন্তু বেশ মজা লাগলো অনেকটা টোটোর মতো ফিল হচ্ছিল আর খুব খোলামেলা তো চারিপাশটা পুরো দেখা যাচ্ছিল পরে আপনাদের এই ভিডিওর সেকেন্ড পার্টে কিন্তু আপনাদের পুরো হোটেলটা একবার ঘুরিয়ে দেখাবো পুরো রিসোর্টটা কীরকম সেটা আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন আসুন রুমে দেখা যাক রুমটা কীরকম দেখি রুমের ভেতরটা কেমন বাহ তো আমরা নিয়েছিলাম পুল সাইড ভিলা পুল সাইড ভিলা ডিলাক্স রুম তো এটার জন্য আমাদের পাঁচ হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা প্লাস টুয়েলভ পার্সেন্ট জিএসটি লেগেছিল আর তার সাথে হচ্ছে আমরা যখন বুক করেছিলাম তখন আমরা ওই কিং সাইজ বেড এগুলো পাইনি তো টুইন শেয়ারিং ছিল তো ওটা অ্যাভেলেবেল ছিল ছিল যেহেতু পুল সাইড ভিলা চেয়েছিলাম তো আমরা এরকমই টুইন শেয়ারিং নিয়েছি তো অ্যাভেলেবিলিটি অনুযায়ী পুল ভিলাগুলো পাওয়া যায় বাট এখানে যে কোনো রুমই নিতে গেলে আপনার চার্জেস হচ্ছে অ্যারাউন্ড পাঁচ হাজার থেকে ছ হাজারের মধ্যে ভ্যারি করে তো অ্যাকর্ডিং টু ইউর নিড আপনাদের কথা বলে নিতে হবে যে আপনারা কীরকম চাইছেন আর এই যে হচ্ছে বা ব্যালকানিটা বেশ সুন্দর সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টস আছে আর তার সাথে এই যে সামনেই পুল দেখা যাচ্ছে তো এরকম ছুটি কাটাতে এসে ব্যালকানি সামনে থেকে পুল দেখতে পাচ্ছি আর এত সুন্দর একটা পরিবেশ কে না চায় আসতে তো আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে এসে মানে এখানে আসার পরে মনে হচ্ছে এরকম ব্যালকানিতে বিকেলের দিকে বা সকালের দিকে যে কোনো টাইমে বসে টাইম স্পেন্ড করতে খুব ভালো লাগবে তো বেশ সুন্দর আর এখানকার ভেতরে সাজানোটাও বেশ সুন্দর আর এটা তো রুমের বাইরে আমরা দেখছি রুমের বাইরেটাও আমরা সরি রুমের ভেতরটা আমরা দেখছি রুমের বাইরেটাও আমরা দেখাবো মানে ভীষণ ভালো লেগেছে আসার পরেই মানে আসার সাথে সাথে এত সুন্দর চারিদিকের পরিবেশ যদিও এই রেসর্টটা নতুন হচ্ছে বলে কিছু কিছু জায়গা আন্ডার কনস্ট্রাকশান আছে বাট স্টিল আসার পরে রুমে ঢোকার পরে বা এই রিসেপশান থেকে রুমে আসার যে রাস্তাটা পুরো আমবাগানে ভর্তি এত সুন্দর লাগছে সেটাও আমরা আমি নিচে যাচ্ছি তখন শেয়ার করছি তো আর ভেতরে রুম তো আলাদা করে বলার কিছু নেই সবাই দেখতেই পাচ্ছেন যে মানে নর্মাল যেসব স্ট্যান্ডার্ড মানে অ্যামিনিটিস থাকে সবই আছে 
সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট বেড সেটিং অ্যান্ড এভরিথিং ফ্রিজ থেকে শুরু করে সবই লকার আছে আর তাছাড়া ওয়াশরুম তো বলার দরকার নেই ভীষণ সুন্দর দেখিয়ে দিই একবার যারা আসতে চাইবেন একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন এই যে ওয়াশরুমের সেট আপ এই যে ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে আমি একটু ছবি তুলে নিচ্ছি আমরা নর্মালি ফোর স্টার ফাইভ স্টার হোটেল বা মানে থ্রি স্টার টু ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতে তো সবাই মানে যখনই যাই এক্সট্রা অ্যামিনিটিস সবই অ্যাভেলেবেল থাকে কিন্তু এখানে আসার পরে আমার একটা ভালো লাগলো যে এখানকার মানে মন্দির মায়াপুরের মন্দিরই তো মেন ইসফান মন্দির তো ওটার সাথে তাল মিলিয়ে গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে ফোর স্টার একটা রেসর্ট করেছে কিন্তু এই যে আগেকার দিনে যে খসখস হতো ওটার প্যাটার্ন এইগুলো দেওয়া রয়েছে এই জানলার সামনে মানে এসি রুম যেহেতু জানলা রয়েছে সামনে খসখসের একটা প্যাটার্ন দিয়েছে এটা মানে বেশ সুন্দর লেগেছে আর নর্মালি মানে থ্রি টু ফাইভ স্টার হোটেলে এটা মিসিং থাকে আমার একটা এখানে ছবি তোলো না হ্যালো কি জানি বলবো কি জানি বলবো কি জানি বলবো এই রুমটাতে এসে ভীষণ ভালো লাগছে পৌলমিত সব রুমের খুটিনাটি দেখিয়ে দিল ব্যালকনি ভিউ দেখিয়ে দিল সবই দেখিয়ে দিল মোটামুটি তো আমি কি করব আমি কি করব ও আমি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদের দিয়ে রাখি এসব ইনফরমেশানগুলো খুব কাজে লাগবে যারা কলকাতা থেকে আসছো এখানে তো তাদের মোটামুটি টাইম লাগবে সাড়ে চার ঘন্টার কাছাকাছি গুগল ম্যাপে যদিও চার ঘন্টা দেখাচ্ছে কিন্তু তারপরেও রাস্তা অনেক জায়গায় খারাপ আছে অনেক জ্যাম আছে অনেক কিছু আছে ডিস্টেন্স খুব একটা বেশি নয় একশো কুড়ি পঁচিশ কিলোমিটারের মতো কিন্তু তা সত্ত্বেও সাড়ে চার ঘন্টা কিন্তু লাগবে বস সুতরাং সেই টাইমটুকু ধরে এসো আর আমরা একটা ইনোভা গাড়ি নিয়েছিলাম সেই ইনোভা গাড়িতে তোমার পার কিলোমিটার সাতাশ টাকা করে চার্জ করেছে অর প্রতি ঘন্টা দুশো সত্তর টাকা হুইচ এভার ইজ হায়ার সেই মতো ওরা চার্জ করবে আমাদের হিসেব মতো কলকাতা থেকে ওয়ান ওয়ান নাইট স্টে করে এখানে আবার আমরা কলকাতা ফিরে যাব এই পুরো ট্রিপটাতে আমাদের একটা ইনোভাতে ইনোভা ক্রিস্টা কিন্তু নতুন মডেলটা বলছি ইনোভা ক্রিস্টাতে তোমাদের অ্যারাউন্ড দশ হাজার টাকা মতো খরচা পড়বে গাড়ির পিছনে শুধু গাড়ির পিছনে উইথ ড্রাইভার কস্টিং সব কিছু নিয়ে বলছি ইনক্লুডেড আর হোটেলের যেটা আলাদা খরচা তো আছেই সেগুলো অলরেডি পৌলমি তোমাদের সামনে সব কিছু বলে দিয়েছে শেয়ার করেছে সেই প্রসঙ্গে আর গেলাম না তো এটা হচ্ছে গাড়ির খরচা তো মোটামুটি তোমাদের একটা আইডিয়া দিয়ে দিলাম কিভাবে আসবে আরাকাটের যে ডাইনিং এর পোর্শনটা এখান থেকে সামনে ফুল আর পার্ক এরিয়া পুরোটাই দেখা যাচ্ছে আর এখানে সামনে একটা মানে সুন্দর একটা জলাশয় মতো করা আছে ম্যানমেড জলাশয়ের মতো যেটা খুব সুন্দর লাগে দেখতে আর এছাড়া নর্মাল এখানে ডাইনিং ডাইনিং এরিয়াটা কীরকম সেটা আমরা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি তো ওভারঅল আসলে খুব ভীষণ ভালো লাগবে এখানে আসার পর অদ্ভুত ভাবে গরম কমে গেছে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে তো সেই জন্য ওয়েদার আরো ভালো লাগছে মানে একদম গরম তো নেই প্লাস এখানে এত গাছপালা আর বৃষ্টি পড়ছে মানে ভীষণ সুন্দর লাগছে এখন তো আমরা মানে ফুলের মধ্যে বৃষ্টি পড়তে খুব ভালো লাগছে দেখতে আর এখানে যে ডাইনিং এর যে ব্যবস্থা ডাইনিং আমি একটু বলে রাখি টু টাইপ মানে টু কাইন্ডস অফ ব্যবস্থা আছে একদিকে হচ্ছে আলাকাটার বাপেট তো বাপেটের পোর্শন আলাদা আর আলাকাটের আলাদা আলাকাটে একটু আলাদা রয়েছে বাপেটে ফাইভ প্লাস জিএসটি তো এটাতে আপনারা অর্ডার করতে পারেন লাঞ্চ ডিনার সব বাফেটের সেকশন সেকশনটা অন্যদিকে আছে আর এখানে রুম রুম যেগুলো আছে রুম যেগুলো সবগুলোই হচ্ছে আইদার ফার্স্ট ফ্লোর বা সেকেন্ড ফ্লোর কোনো লিফট ফ্যাসিলিটি ওরকম নেই কারণ এখানে সব সব রেসর্টগুলোই তো একতলা আর দোতলা তো সেই জন্য কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা নয় দেখলাম খুবই ভালো যদি আপনাদের মানে মেম্বার্স ফ্যামিলি মেম্বার্স বেশি থাকে মোর দ্যান টু হয়তো কিং সাইজ বেড বা টুইন বেড শেয়ারিং হচ্ছে না তার সেক্ষেত্রে আলাদা চার্জেস আছে তো এবং আলাদা বেড অ্যারেঞ্জমেন্ট ওনারা দিয়ে দিচ্ছেন প্রপারলি তো সেটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না তো এটা তো গেল আমাদের মানে এসে নিয়েই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমরা দেখিয়ে দিলাম তো আদার্স যে অ্যামিউনিটিসগুলো আছে ওগুলো আমরা ধীরে ধীরে দেখাতে থাকবো আর ফুড কোয়ালিটি কীরকম সেটাও আমরা অবশ্যই শেয়ার করব তো সবাই দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা তাহলেই বুঝতে পারবে
তো দুপুরবেলা লাঞ্চের পর একটু রেস্ট নিয়ে বিকেলবেলা আমরা রওনা দিলাম মন্দিরের দিকে এখানে শুনেছি সন্ধ্যা আরতি খুবই ভালো হয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রচন্ড জোরে বৃষ্টি পড়ছে তার মধ্যেই আমরা মন্দিরে পৌঁছলাম মন্দিরের ঠিক সামনেটাতেই আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু যেহেতু বৃষ্টি পড়ছিল তো আমাদের মতো দেখলাম আরো অনেকে এই বৃষ্টিতে ভিজেই মন্দিরের দিকে যাচ্ছে এখানে মন্দিরের ভেতরে যাওয়ার পর কিন্তু মনটা ভীষণ ভালো হয়ে গেল চলুন আপনাদেরকেও আমরা দেখাবো যে এখানে কি ভালো সন্ধ্যা আরতিটা হয় এখানে মন্দিরের বাইরে বেশ কিছু হস্তশিল্পের দোকান রয়েছে কিন্তু যেহেতু বৃষ্টি পড়ছিল সেই জন্য আমরা আর গাড়ি থেকে নামতে পারিনি তো গাড়ি করেই আমরা ডাইরেক্ট রেসর্টের দিকে রওনা দিলাম কিন্তু এখানে কি হলো যাওয়ার পথে হয়ে গেল এক বিড়ম্বনা আমাদের গাড়ি গেল পাংচার হয়ে এই যে দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ির হসপিটালে গাড়ি যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর সেখানে ওই ড্রাইভার দাদার সাথে আমার জামাইবাবুর কিন্তু হাত লাগিয়ে দিয়েছে গাড়ির সেবা শুশ্রূষার কাজে তো কিছুক্ষণ আমাদের ওয়েট করতে হলো ওখানে সেই সময় আমরা কি করলাম বৃষ্টি যেহেতু থেমে গেছিল তো কাছাকাছি বেশ কিছু এরকম হস্তশিল্পের দোকান ছিল ওখানে আমরা ঘোরাঘুরি করলাম বেশ ভালো ভালো জিনিসও পাওয়া যাচ্ছিল এখানে কিছু ইনফরমেশান আপনাদের দিয়ে রাখি যারা মহাপ্রসাদ খেতে চাইবেন তারা মহাপ্রসাদের থালি দুপুরবেলাতে পাবেন বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আর সন্ধেবেলা সন্ধে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত এখানে মন্দিরের কাছে দুটো ভবন রয়েছে ওখানে গেলে আপনারা সব ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন আর কুপন কিন্তু আগে থেকে কাটতে হয় তো এখানে হস্তশিল্পের জিনিসগুলো বেশ সুন্দর ছিল যদিও আমরা সেরকম কিছু কিনিনি এবার আমাদের গাড়ি ঠিক হয়ে যাওয়ার পর এই যে অ্যাডভেঞ্চারাস রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি এটা তো মনে হচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তাই না এটা কিন্তু আমাদের রেসর্টে যাওয়ার রাস্তা বুঝতে পারছেন তো কীরকম ভয়ানক জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা রেসর্টে যাচ্ছি একটা অদ্ভুত ফিলিং আসছে না দেখে আর যাওয়ার সময় কিন্তু আমরা খ্যাক্সিয়ালকেও দেখে ফেলেছি সন্ধেবেলাতে লাইট জ্বালার পরে এই জায়গাটা এত সুন্দর লাগছে মানে রেসর্ট তো আমরা অনেকেই দেখি কিন্তু মানে ঢুকলে মনে হচ্ছে যেন কোনো একটা মন্দিরের মধ্যে চলে এসেছি আমরা আর এই কৃষ্ণ ঠাকুরের মূর্তিটাও মানে লাইট জ্বলার পরে সব কিছু মিলিয়ে এতটা সুন্দর লাগছে আর রিসেপশনের মানে পুরো লাইটের যে সাজানো সেটা খুব সুন্দর আর অন্যদিকে আবার এই সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো যেখানে আছে ওখানে আবার হালকা করে আলো দেওয়া আছে মানে শান্তিতে যদি কেউ সময় কাটাতে চান একদম নিভৃতে তাহলে ভীষণ ভালো লাগবে আবার বাইরের দিকে লনের যে জায়গাগুলো সেগুলো তো নর্মাল রেসর্টের মতনই কিন্তু লাইটের সেটিংগুলো এত সুন্দর যে আরও মানে বেশি যেন চোখে দেখতে ভালো লাগছে তার সাথে সাথে নিজেদের থাকতেও ভালো লাগছে এরকম এক তো দিনের বেলা রাত্রেবেলা মিলে এই এই জায়গার সেট আপটা রুমের সেট আপ মানে অসাধারণ আর এটা হচ্ছে ওই বাফেট কর্নার যে এখানে জায়গার অ্যাম্বিয়েন্স ভীষণ ভালো এবার মর্নিং ব্রেকফাস্টে মেনুতে কি কি আছে সেগুলো আমরা পরে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারব তো এখানে আলাকাট বাফেট যে আলাকাটটা তো শেয়ার করেছে বাফেটেও ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ মেনু অ্যাভেলেবেল তো সেই মতো নিতে পারবেন তো অল টোটাল এখানে এসে বাফেটেও যারা খেতে চান তাদের খুব ভালো লাগবে হ্যালো গুড মর্নিং তো আমরা এই পরের দিন সকালবেলা এখন এই ডনে ঘোরাঘুরি করছি তো এখানে এসে এটা ভালো লাগলো যে রেসর্টটা তো মানে খুবই ভালো প্রপার্টি ওয়াইজ বিশাল বড় এরিয়া জুড়ে করা আর লন এখানে দুটো লন আছে মানে একটা পুলের লেফট হ্যান্ড সাইডে আর একটা রাইট হ্যান্ড সাইডে তো লনটা এত বড় এরিয়া জুড়ে মানে আর সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টস থেকে শুরু করে সব ভীষণ ভালো আর তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে মানে এখানে বছরের যে কোনো সময়ই আপনি আসুন 
সেটা ম্যাটার করবে না শীতকাল গরমকাল কি মানে বর্ষাকাল হ্যাঁ বর্ষাকালে অবভিয়াসলি বৃষ্টি হলে একটু প্রবলেম হতে পারে বাট স্টিল ভালো লাগবে আর এটা যে যেহেতু মানে মায়াপুরে ঢোকার কিছুটা আঁকে একদম পুরো গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে বানানো তো সত্যি খুব ভালো লাগবে এই যে এখানে এই সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো করেছে খাঁচার মতো খাঁচার মধ্যে ঢুকে বসতে পারা যাবে আড্ডাপাতি গল্প বাচ্চাদের খেলাধুলা বা ফটো সেশন সব কিছুই বেশ ভালো মতো হবে তো এই এই খাঁচার মধ্যে ঢুকে বেশ ভালোই লাগছে রোদের তেজও খুব একটা নেই সেজন্য আরও বেশি আরাম লাগছে তো দেখি এরকম এখানে অনেকগুলো সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে এরকম মানে এখানে আছে আর ওদিকে তো দোলনা যেগুলো আছে ওগুলো আছেই তো ভালো লাগছে আর আমার এত বড় লন দেখে ভীষণ ভালো লাগছে চলো দেখি অন্য জায়গাগুলো ঘুরে দেখে এই যে এই এখানে আছে সাইকেল আছে প্রচুর এটা তো বাচ্চাদের সাইকেল আবার বেশ বড়দের সাইকেলগুলো থেকে বাচ্চাদেরটা একটু দেখে বসতে ইচ্ছা করলো মনের বাচ্চা পানটা এখনো যায়নি তো সেই জন্য তো যাই হোক এখানে প্রচুর এরকম সাইকেল আছে অ্যাকচুয়ালি পুরো প্রপার্টিটা বেশ বড় তো ওই জন্য এখানে সাইকেলগুলো রাখা রয়েছে ওই অ্যাক্টিভিটির মধ্যেই তো এগুলোতে চড়ে এদিক ওদিক ঘুরতে পারবেন আগে তো সাইকেল চালাতাম এখন তো আর সেসব দিন গেছে কিন্তু ওই বাচ্চাদের সাইকেলে দেখে আমার বিশাল মজা লেগেছে কোন ছোটোবেলায় এরকম ছোটো সাইকেল চালিয়েছি তো সেই জন্য ভাবলাম যে একটু চড়ে দেখি আপনাদের কেউ দেখা এই বেশ সাইকেলগুলো এত কিউট দেখতে লাগছে বাচ্চাদের সাইকেলটা স্পেশালি তো এরকম অনেক অ্যাক্টিভিটিস আছে বেশ সময় পার হয়ে যাবে এলে আর কি আচ্ছা এটা হচ্ছে আমি কালকে রুমে ঢোকার পরে আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে এখানে নিচে খুব সুন্দর একটা আম বাগান আছে তো এটা ওই আম বাগানটা মানে এটা পুরো মানে রেসর্টগুলো বাদ দিয়ে পুরো জায়গাটা কিন্তু এরকম আম বাগান মানে আম বাগানের মধ্যেই পুরো রেসর্ট আর এখানে মানে মধ্যে দিয়ে রাস্তা তো করেছে আর আমগুলো এত নিচে নিচে আছে দেখি ওয়েট ওরে যাবো না তো দেখো কত আম কত আম হয়ে আছে আর এই যে এখানে কালকে বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির পরে এখানে কত আম পড়ে আছে মানে দারুণ লাগছে আমার দেখতে আর হচ্ছে এখানে চারিদিকে পুরো ঠান্ডা আম বাগানের জন্য ঠান্ডা তো আছেই পুরো ছায়া ছায়া ঘেরা আর কি আর আমগুলো এত নিচে নিচে আম হয়েছে এখানেও আরেকটা কোথায় দেখলাম কোথায় একটা দেখলাম ওই দেখো আমি যেন পড়ে না যে এই দেখো কত ছোট ছোট আম তো এই জায়গাটা এত ভালো লেগেছে না মানে চারিদিকে পুরো আম বাগান না অনেকটা মধ্যে টাইলস দিয়ে রাস্তা করা বাট খুব সুন্দর আর এটা হচ্ছে প্লে জোন কিডস প্লে জোন এমনিতে তো বসা যাবেই তাছাড়া ওই কিডস প্লে জোনে আছে অনেক কিছুই যেখানে বাচ্চারা এসে মন ভালো বাচ্চা কেন বড়দেরও মন ভালো হয়ে যাবে অনেক কিছু আছে দোলনা স্লিপ ওদিকে ওই ঢেঁকি রাইড যেগুলো থাকে ওই যে ওখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অলরেডি বাচ্চারা সব খেলছে এক্সাইটেড হয়ে আর একটা বড় মানে বেশ ভালো ব্যাপার হচ্ছে এখানে যদি কেউ মানে কোনো ওইদিকে ওদিকে একটা বার্থডে সেলিব্রেট সেলিব্রেশনের ইয়ে ট্রিপ চলছে মানে যে কোনো ওই ডেস্টিনেশান ইভেন্ট প্ল্যানিং যদি কেউ করতে চান মানে একদিনের জন্য কারো অ্যানিভার্সারি থাকলো কি বার্থডে থাকলো বা এরকম কিছু তো এখানে এসে সেলিব্রেট করার জন্য খুবই ভালো তো আমি তো সাজেস্ট করবো একদিনের জন্য খুব ভালো ট্রিপ আর কি আচ্ছা এখানে আছে বিশাল বড় একটা গেমিং জোন এই যে এটা পুরোটাই গেমিং জোন মানে ইনডোর গেমস আর কি তো এখন যেহেতু আমরা সব ব্রেকফাস্টেরও আগে সকালবেলা বেরো যাবে দিক ঘুরছিলাম তো সেই জন্য এখন বন্ধ আছে বাট আর একটু পরে ওরা খুলে দেবে কথা জিজ্ঞেস করলাম এই রেসর্টের মেন গেট দিয়ে ঢোকার পরে ঠিক বাঁ দিকে এই যে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই কিন্তু রিসে রিসেপশান মানে এখানে কিন্তু আলাদা করে রিসেপশান এখনও দেখা হয়নি মানে আমরা জিজ্ঞেস করলাম তো এটা যেহেতু এখনও আন্ডার কনস্ট্রাকশান আছে মানে পুরোটাই ঠিক কমপ্লিট হয়ে গেছে কিছু কিছু জায়গা হয়তো বাকি আছে রেনোভেশন বা এরকম তো সেখন সেই জন্য এটা হচ্ছে রিসেপশান এখান দিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকে যাব ভেতরে গিয়ে এটাই রিসেপশানের এরিয়া এই নর্মাল সোফার থেকে বেরিয়ে ওই মন্দিরগুলোতে যেরকম সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে চেয়ার টেয়ার দেওয়া ওই টাইপের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে তো বেশ ভাল লেগেছে এসে নিয়েই ভালো লাগবে জার্নি করে এসে তো একটু ভালো লাগতে হবে না তো সেই জন্যেই সেভাবে বানানো এই রেসর্টটায় এসে যদি রিভিউ হিসেবে জিজ্ঞেস করা হয় জেনুইন রিভিউ 
তাহলে আমি বলবো যে এখানে মানে রিসর্ট ওয়াইজ ফোর স্টার রিসর্ট ওয়াইজ খুবই ভালো রুম ফেয়ার যেটা আছে সেটাও ঠিকঠাক প্রপার্টি ভীষণ ভালো একদিনের জন্য ঘুরে খুব ভালো লাগবে পুল তো অবশ্যই ভালো কিন্তু ওই ফুড প্রাইস যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের একটু বেশি লেগেছে তো কোয়ালিটি ওয়াইজ ভালো কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যামাউ অ্যামাউন্ট ওয়াইজ অবভিয়াসলি খুব ভালো কিন্তু স্টিল কলকাতাতে আমরা যে সমস্ত রেস্টুরেন্টে যাই বা এমনি এরা থ্রি স্টার ফোর স্টার রেস্টুরেন্টে যেরকম ফুড প্রাইস যেগুলো থাকে সেগুলো একটুখানি বেশি লেগেছে আদারওয়াইজ ওকে আরেকটা পয়েন্ট আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাইবো যেহেতু বাই রোড যারা আসবেন তাদের ক্ষেত্রে যে এখানে আসার পথে কোথাও কিন্তু এখনও ওনারা মার্ক করেননি যে সোনার বাংলা রেসর্ট মায়াপুরটা কোথায় মানে ওই জিপিএস দেখে আসলে ঠিক আছে তো ঢোকার পথে এরকম কোনো মার্কিং করা নেই যে লোকে বুঝতে পারবে অনলি জিপিএসই ভরসা তো সেক্ষেত্রে ওটা আই থিঙ্ক এনাদের তরফ থেকে ওটা একটু ঠিক করে দেওয়া দরকার যাতে যারা আসছেন তাদের জন্য আরও সুবিধে হয় এই দুটো পয়েন্টে আমি তুলে ধরবো আদারওয়াইজ এখানে সব কিছু এসে থাকার জন্য একদিন থাকার জন্য খুব ভালো লাগবে সমস্ত এনজয়মেন্টে শেষে এবার আমাদের আবার কলকাতার পথে ফিরে যাওয়ার পালা তো আমাদের স্টোরিটাও এখানেই শেষ করছি আর আমাদের স্টোরি যদি আপনাদের সত্যি ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু বন্ধুরা আর সেই সঙ্গে লাইক কমেন্ট আর শেয়ারও করে দেবেন কারণ আপনাদের সাপোর্ট আর ভালোবাসাই আমাদেরকে এরকম নতুন নতুন অনেক কন্টেন্ট নিয়ে আসার জন্য আরও অনেক অনেক উৎসাহ যোগাবে সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো টাটা বাই বাই